Laxton har nu tagit sig till Elmhult och ikväll ska vi utreda Vita Korset. Vi står här mitt i tornet, ganska högt torn med ganska många våningar till och med. Här har man bedrivit då utbildning för barnmorskor. Det har varit BB och även ett gammalt barnhem. Kan säga att Ingvar Kamprad föddes i det här huset. Det står inte så mycket på nätet om den här byggnaden, om spökerier, att folk upplevt saker. Så att det kommer bli riktigt spännande att se om det händer någonting här ikväll. Annars åker vi ofta till byggnader där det har hänt mycket. Men inget annat team har heller varit här och utrett så vi blir först ut. Så för med oss på den paranormala resa genom Sverige. Vita korset är ju känt här i Elmhult, kanske just för att Ingvar Kamprad föddes i den här byggnaden. Det här var också en byggnad som eh, togs hand av en som heter Julia som eh, ja, men byggde ut det här tornet faktiskt. Och så till att utbilda barnmorskor på ja, 20-talet. 1943 i april så stängde man barnhemmet här. Och i december samma år så stängde man förlossningskliniken. Så då slutade man med de två typerna av verksamheter här. Som jag nämnde innan så finns det inte mycket skrivet om just det här huset när det gäller paranormal aktivitet. Och vi brukar ju alltid åka till ställen där det har hänt en massa saker. Men vi tog oss an det bara för vi kände att det här kan bli en lite annorlunda utredning. Att dels har ingen varit här och att folk inte kanske har upplevt så mycket. Så det kan ju finnas saker här att upptäcka. Det finns dock lite grejer som vi har fått berätta för oss. Det finns ett gammalt äldreboende i Jämte här och de har faktiskt sett, eller personalen har sett, att ibland så ser man skuggor vandra på just i tornet via de här fönstren. Det här kommer att bli en ganska speciell utredning för vi har ju inte med några övervakningskameror. För här i byggnaden finns ingen el. Jag ställde frågan till kommunen att ja, men hur är och vad är ödet för det här huset? De kunde inte svara på det, de vet faktiskt inte antingen om det ska rivas eller om det ska bedrivas annan verksamhet här. Men det känns riktigt kul och, och faktiskt en ära att få en utredning som första team i den här byggnaden. Då står vi högst upp i tornet och det är dags för att EMS se. Rätt så många rum att gå igenom och just nu kör vi i Nightshot och kommer göra så under hela den här genomgången. För att det kommer gå, vi har lite ljus fortfarande men jag tror det är bäst om vi kör i Nightshot. Så vi startar här uppe, ganska litet rum. Vi går ner.
Då har vi kört tre våningar här i tornet och inga utslag. Så vi fortsätter ner. Här har vi ju proppskåpen så vi kan kolla här. Man brukar ju annars jag tror det är ganska höga EMF-värden. Men som ni ser, det är ingenting. Det är en golv vi byter eller? Det kan vara. Det kände du likadant. Kände du yrsel? Det kände likadant när jag klev över den tröskeln. Ja. Här. Där vi dör. Det här känns det. Jag kan komma in. Ja. Kanske luta här. Det här känner man sig ganska som att man har yrsel. Det känner jag inte. Jag har varit film inte gör det här. Då känner jag inte det. Men... Nej, kanske. Jag tänkte inte på det i alla fall då. Det som är häftigt i det här tornet det är många byggnader och rätt så stora rum också. Det finns väldigt mycket dörrar och mycket golv som låter när man går på det. Så att det ska vara fram på att höra om dörrar öppnas och stängs. Eller steg över det här trägolvet, parkettgolvet. Det som är också intressant, den här byggnaden påminner om någonting. Jag vet inte om det är sanatoriet i Santrask. Man får lite känsla av. Och jag tror att de här rummen, för ibland får man förnimma jag i alla fall som att man, man väntar sig att någon kommer gå stå i någon av de här öppningarna. För det är väldigt många dörröppningar och mycket dörrar. Kort om det skulle hända ikväll om man verkligen ser någonting. Som nu tyckte jag nu, alltså, nu är jag så pratade med, jag tyckte jag såg någonting bakom dig. Precis i nästa dörrpost. Och att de följer efter oss hit. Eller förnimmer jag ska säga. Jag förnimmer, jag förnimmer det kanske. Man kan säga. Testa att gå med K2 mot Tack. Här. Som att när jag pratade om det så var det ungefär som så här. Inget möta. Det värsta scenariot i och med att det här är ett hus som ändå, ja men det är halvt övergivet, det går inte att ta sig in, det är klart det går att ta sig in men det är ju låst nu. Det är att det kommer in en verklig person här, som nu vi håller på att köra här, att det verkligen står någon här. Jag vet inte fan om vi ska kasta då k eller stativ, för att sen då, om det skulle hända att det är någon, ja, någon som bryter sig in här och vill en illa menar jag. Ja, precis. Nu är det ju två stycken ganska stora klunsar som ja. skulle kunna ta, klara det men ändå. Det är den mest obehagliga än. Ja. Det här är golvet också, det har ju svält. Det kommer vi känna där ute med det. Det luktar diesel här borta. Vet du det? Det ser ut som att en bil har stått igång. Jag känner inte. Mm -hmm. Fick du diesel eller luktar? Ja, det gick. Ingenting på den här våningen heller, så vi tar en våning till ner. 
Här får man ju direkt känslan av sanatoriet. Den här samlingssalen lite grann. Det är kyrksalen, vad kallar det. Lite större, massa stolar. De här skulle kunna åka ikväll hade varit. Lite tryck i huvudet, sticka en huvudet här. Någon här? Var det golvet? Ja. Var det golvet? Ja, det tror jag var en dörr för att stänga sig. Här är frågan vad det här rummet används till i och Kan det här vara att de har haft barn här, vet Så jag tänker att de får man titta på någon utsida för smittorisken. Att de har legat här inne i så här kuböser som har föräldrar och titta. Eller? Kan det vara lite. Det känns som att det är tittfönster ja. för något. Och det är klart att man... Så när man tänker sig att det här var ett barnhem, frågan hur länge barnen var här, eh, förlossningsklinik, ja men mödrar, klar, alla klarar inte förlossningen, så säkert, någon har ju säkert dött här ja. i huset. Det är bara frågan om de är kvar. Nu går ni här. Det är ju ett fenomen som ofta är en Jag vet inte, jag har som någon tryckt i min höft när jag gick ut. Jaså? Alltså här får jag känna mig in i någonting. Och nu känns det som att det var här. För jag spinner lätt. Inte jag ser. Här när jag gick ut så var det som att någon tryckt i sidan av så här var Ganska bra så här.
Stephen. Stämplig 2009. Om jag har haft något här. 2010. Vi ser ju kalendrar här 2009 och 2010 där på väggen som någon verksamhet har varit i alla fall i det här rummet. Då är det dags kanske för den största ytan. Ja, det är den största ytan. Ni kommer se när vi går runt här. Eh, väldigt stor öppen yta. Eh, här finns det några värmepumpar som skulle kunna ge sig från EMF. Vi får kolla på det. Men det är också, vi hittar inga uttag som funkar och inga proppskåp som funkar som har gett i resten av byggnaden. Men här ska vi kolla. Som lite bonus kanske på den här utredningen finns ett lite piano som funkar. Så det här är ju det att höra om vi hör någonting sånt här innan. Nu står vi här, det är ju en separat byggnad från tornet och här ser ni att vi har lite utslag på någon... Ja, det är jordfrihetsbrytare tror jag att det är. Till de här luftvärmepumparna. Men det finns inget uttag alltså, som vi kan ladda våra grejer, det finns inte där som vi kan använda det där. Men här har vi lite grann, men det är som sagt avtar med avståndet. Den här kabeln som ni ser. Men de gör ju ingenting. Då är vi färdiga med EMS-svepet i hela den här byggnaden. Vi körde ju tornet, där fanns vi ingenting. Vi körde även den här lilla stora lagerlokalen som ligger i Jämte. Där har vi naturliga EMF-värden som vi såg där i den här jordfällsbrytarna. Men annars är det ingenting så det kommer bli riktigt spännande att hända framför allt i det här tornet där borta med de här våningarna. Så att dags att sätta igång. Kör vi första sessionen. Vi har precis placerat ut lite saker på golvet här. Vi har haft bollen med lampan och nu har vi en rempod och en periskop och så drar den igång. Det är rätt häftigt. Vi bara dem komma in hit. Vi har satt ut lite rörelsedetektorer på olika områden som vi tror är en väg in hit egentligen. Även för personer som kanske bryter sig in. Så, eller som för att hitta en väg in hit. Så då kommer de indikera när de går förbi. Så det här var rätt häftigt att ni gick igång. Och de går ju som sagt på statiskt, det krävs ju ganska mycket. Jag har nog filmat lite grann kanske. Du har fått lite grann. Det är ju så här, nu har inte vi övervakningskittet så vi hoppas vi hinner fånga allting som händer. Men det är spännande, det börjar bra. Kan du komma där? Du pekar på bollen där. Ja. Vad hände? Jag håller på att sätta kameran här på inriktning mot de instrumenten för vi ska gå vidare till ett annat ställe. Och se något fint, eh, någonting fint som glider förbi ett ljusfenomen eh, framför den här. Så jag hoppas vi kanske fångar en gång till. Hade du på räck på den kameran? Nej, jag hade inte slått på räck. Jag hade precis slagit igång när jag satte ner stativet och så är det bara glider förbi. 
Men vi säger vi går vidare uppåt nu och kör. Här ser ni kameran, Sony-kameran som ska dokumentera det som hände där. Och där har vi nu en rempod, en boll och en periskop. Det jag kommer göra nu är att stoppa för oblysen framför här. Så kommer vi kolla sen vad den har sagt, det är någon databasen där. Och sen kommer jag stoppa en thermal cross här, också riktad hitåt. Och se om energierna kan vara lite kallare än i själva rummet. Det är kallt där inne. Det var höga smällar där borta. Hör du det? Det händer hela tiden, vi har knappt börjat här. Men jag ska sätta ut den här och den här. Nu har vi tagit oss nästan ända högt upp. Vi har en ton ovanför oss, men vi kan inte gå in riktigt där och köra det vi vill för att det fönster är sönder där. Och det låter så mycket från vägar och allting, så vi börjar en våning ner. Men vi kommer gå runt de här våningarna, för det är bara en smal trappa upp. Så vi börjar här med spiritboxen, så kör vi sakta. Och vi kanske stannar på något vis ställe och så sätter vi ut en PMV och Rampod. Nej, jo, Rampod har vi med och Periscope. Så vi kör igång med spiritboxen och ställer lite frågor. Eller som har haft det här rummet. Är det någon som har haft det här rummet? Ja, det var jag. Vi. Vi. Gå upp. Är det, det, det? Är det någon som är? Är det någon som är där uppe och väntar på oss? Och för undrar varför jag står still hela tiden för jag har så här perfekt, jag har dörr, dörr och så här ett Jag kan se om någonting passerar när i skuggform. Men det var blir mörkare. Kommer du visa dig för oss ikväll? Ska vi komma ut till dig? Jo, mm. mm. Kommer vi? Då ska vi gå! Är ni här? Barn, det är rätt som barn. Det det. Ja. Är du här inne? Ska jag sticka in händerna i varje sån här? Ja, det är det. Och kolla. Är det barn som gömmer sig här inne? Finns det någon barn som är här? Som har gått bort här som vi pratar med oss. Mm. Det var man. Ja. Det lät som steg, men det kan vara du som gick bakom, jag är inte säker. Det kan vara droppar, men det låter lite som steg ovanför oss. Ja. När jag startar det här bruset... Kan den energi som är här säga sitt namn? Är ni med? Ett, två, tre! Det lät som... Det där lät som aj! Har någon som har gjort det lilla här? Jo. Kan du knuffa ner den här stolen som står där? Jag ser den härifrån. Som ni ser, det är inte så lätt att gå här i mörkret. 
Det är mycket bröt överallt, hur så gick inte någon, det speglar också. Hur fick ingenting sånt där. Och vi vill ju helst tända ficklampan så lite som möjligt på grund av att annars försvinner vårt mörk i scenen. Även, jag kan säga så här, Tony bär på en väska också. Ska jag ta den? Ja, det är lite fint. Ja, jag vet att det är jobbigt att hålla kameran också. Jag vill gärna vinkla skärmen lite så jag ser någonting. Jag har en kamp där, nej. Är ni här inne, barn? Vi testar här. Vi fick ju ändå här, här, lite barn och det. Jag kommer göra så här, jag stänger av spjutboxen. Vi sätter PNB och frågar om de kan komma och in till oss här. Och rör på dem det. Vi testar. Två plöppar kvar batteri. Va? Två plöppar kvar batteri. Nej. Det jag gör nu är att jag ställer PNB här borta och de sa här. Jag sätter ut en liten regsak på det. Om ni går förbi den här så kommer den här spelaren här med din. Någonting passerade kameran. Gå förbi den igen! Ställ på den också bakom den. Det är ytterligare när du sa gå förbi var det som att någonting gled förbi så på töljen igen nu. Se. Kan du visa det som ett kraftigt ljus för de är där framför PNB? Om du är här inne. Framför den speldosan som du hörde precis. Ni Tack vid bordet. Ni Tack vid bordet. Det var ju där. Hon sa ju här. Tack så mycket. Periskopen tar vi bort. Vi byter ut den mot en K2. Jag menar, vi har ju periskopen nere så det är ganska intressant att se om vi får EMF istället för statiskt. Vi hade inga statiska eller Nej, EMF här. Nej, vi hade inga EMF när vi har gått runt där. Nu när du ser de här ljusfenomenerna, kan de partiklarna Alltså de här eh, orbsen och de, de har densitet och kan blinka till, det hade varit riktigt häftigt att få att det är EMF i dem också. Och sen ska vi se om det är densitet, så det gör vi med den här. Så vi lägger den här på bordet också. Men vi kom in i det här rummet. Det har inte varit något speciellt när vi har gått runt det tidigare under dagen. Men jag tyckte det var så klockrent här i det hörnet. Vad fan var det som blinkar? Så du det? Nej. Mm. Jag trodde vi hade en periskop, men jag har ju tagit bort det. Det är väggen löser upp det. Det är någonting här i det här hörnet. Det är helt speciellt. Vi fokuserar här. Jag har lite så här rys här. Det finns en stol där som någon har ställt väldigt speciellt. Det krävs inte mycket för att han ska välta. Nej. Nu har jag gått där, så har inte vält när jag har gått där, så det är rätt intressant. Så välta den stolen. Visa er en kraft. Ni som finns kvar här på Vita Korset. Visa er en kraft. Stäng någon dörr. Knacka i väggarna eller ropa ut ert namn. Vi har lagt ut instrument som hjälper er för att kommunicera med oss. Och för att Finns Julia kvar här? Som byggde det här tornet. Kan du komma fram till mätarna? Jag kommer att slå på den kommunikationen, den som låter ganska högt. Om ni inte gillar det bruset. Det var en skugga som gick där. Det är svårt att säga om det är bilar som det är, för här ser jag att det är bilar. Det var på den vägen. Mm. Så. Bra! Den energi som är, som går runt oss här nu. Manifesteras tillräckligt mycket så kommer en apparat att märka av er i alla fall.
Nem mert ezt a Ezt Nem próltam én? Nem nem mi próltam én, Hanu? Tűz az a hár, Hanu? Hongosz előbb végül melyen? Örülöm, rűzik a már! Sprintjünk itt nem tömeg! Ancelot. De van egy szóval, hogy van az az Ancelot, de van jár a klokkre. Ancelot. Van nem? Nem beleszem, miért erre nem szalott? Mi fogsz segíteni a szkrítjön? Mi a végét van nyár? Ancelot? Te mi van fram tére búvet? A rohra menni a jelentkén, ezt azt így jött elő lámpára. Egy ma flér sem erre nem halott. Emi hát? De lesz van Kasper. Kasper lépten lépte. Kasper, ő bent van lépte. Er ő rád? Fuck, jag har den PNB. Ja. Men den är inte, den är inte igång, jag ser ju den. Ja, jag har bara en PNB igång här. Ja. Vänta igen. Jag hörde det där. Hör du den? Jag vet inte hur jag spelar på, för jag hör också någonting. Det är en sån speldosa vi har här. Om du går förbi den där. Tokrys nu. Någonting. Vad sa du? Ska vi ta oss ner? Ja, det är där får du stå på den sen. Det är kallt, kan jag säga nu. Ja. Nu är det extra kallt runt oss. Bra! Be Kasper! Om du är här, Kasper, kan du säga ja? Det är så jävla synd. Ibland pratar man och mitt när man pratar så får man igenom. Men jag hör det så jävla klockan. Jag går hitåt igen och ser om de här energierna inte är här. Det här är så att sitt på den här. Vi ser den här skivåren. Ja. Anfalot! Kasper! Kasper! Kom ut till oss här! Wow, det skriker du! Mm. Du behöver inte vara rädd för oss! Jag hör att du är här! Kom med mig här! Kom med mig här! Ser du de gröna lamporna på bordet? Och ser du den stolen som står där? Då kan du gå förbi den spelrosan där. Jag kan visa hur den funkar. Om du går förbi den. Så kommer den spela så här. Vi stänger av en stund så lyssnar vi in här lite. Om någon barn är här, om det är Kasper eller vem det nu är, om det finns barn kvar på den här våningen. Kan du gå förbi kameran nu eller röra mig eller min bror? Kan du stänga dörren någonstans? Kan du knacka någonstans? Det är en plopp på. Jag stänger av en gång. 
Vi kommer göra så här nu. Batteritiden helt plötsligt på två batterier har gått ner till en plopp. De här var fullladdade. Det här är helt sjukt. De placerade det på höger sida, på vänster sida. De här var fullladdade. De här var fullladdade. Just. Men det här är inte sant rum. Vi kommer göra så här, vi kommer gå ner. Och då vill jag att alla energierna följer med oss ner. Så vi packar ihop här och så går vi en våning ner. Då är vi färdiga på den här våningen. Jag och brorsan har skiftat nu så han är bakom kameran. Vi ska köra laxtonappen hela vägen ner till nästa våning. Se ifall vi får något EMF-utslag. Vi fick ingenting med kåtomäterna. Men vi provar. Det som är häftigt här. Väldigt låga EMF. Ja. 19. Brukar ligga runt 40-50 i alla fall. Så det här låga har jag aldrig sett. Jag har aldrig sett så här låga EMF. Alltså 1617 mikrotesla. Alltså som är basis i huset. Ja, som basis basen. Alltså när basen är EMF. Så här lågt. Antingen något som dränerar emf just nu. Runt oss. Åt andra hållet, det har jag aldrig upplevt. Nej. 15 mikrotesla just nu. Kom närmare oss och så tar du all energi därifrån. Ja. 1534, tack. Det var ju kul. 41 nu. Nu går den upp. Jag sa ju det, det är som att någonting drar, drar energin här. Så jag vet inte om jag ska nightshot eller ska vi utan nightshot. Jag kör så här, det är bra. Så. Bra. Kan du backa en gång till? Backa härifrån. Kan du göra det en gång till så att den går ner på jättelåg EMF? Jag börjar. Kolla. Tack! Tack! Det här ryser alltså. Kan du gå ner lika långt som du var nyss? Ja, det är sjukt. Kolla! Jo. Jag har aldrig sett något. Jag har aldrig sett en, att mätan går så här lågt, Nicky. Nej, inte jag heller. Tack så mycket. Coolt. Kan du följa med till nästa våning? Vi, måste, vi kommer inte hinna i byggnaden om inte vi går. Nej. Följ med oss här. Gå uppåt om du vill följa med oss. Åh, oh, såg spriken där. Ner var det. Alltså. Oh, boom, oh. Gå uppåt om du vill följa med oss. Gå uppåt om du vill följa med oss. Ja, ah, det är något. Där börjar den gå upp. Det är något som känns som att någon kallt rör i min nacke. Hur det? Ja, skit i det. Skit det är kallt runt hela allt. Tack. Ah, fuck min nacke. Hur det? Det är som två fingrar på var som det är någon som grepp på mig i nacken känns det. Men vad ska jag göra? Ska jag hålla ja, till? Jag fixar det. Jag tror, jag tror inte att det är iskallt runt oss. Där. Jag känner dina fingrar. Det är som att de rör. Det är som att någon har tagit mig så här i nacken. Hopp, du får lämna märken där. Blir det märken så förstår jag. Inga utslag med samma 43, men... Eh. Men det är kallt runt omkring honom. Ja. Det är som en... Det var så jäkla häftigt! Vi fortsätter gå neråt. Vi ser om vi kan få den. Följ med oss ner, jag kände att du tog mig i nacken. Jag säger tack för det. Just för med, de drog förbi också samtidigt. Känner du kylan här inne? Ja. ja, men nyss blev jag här. Någonting varmt kom på min hand. Så vad är det som händer här uppe? Det här är bland de första gångerna egentligen när det är så här kraftigt. Jag är enorm, alltså det är som att det är en ring runt mig av kyla. Mm. Som vi inte har känt innan. Eh, som sagt, vi, vi har inte med alla grejer. Vi, får, vi har bara, vi har inte, vi har bara en, en väska här med grejer för att försöka vara på tavla. Men här måste vi ta upp värmekameran någonting sen. I nästa session. Mm. Tack så mycket för med oss här. Ser du? Ja. 61, 60 mikrotesterna. Du ser. Nu börjar det gå uppåt igen, ser du? 63. Där uppe var det sjukt lite. Ja. 67, 68. Men den, den hoppade ju till. Det var ju... Det, 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 det var... 57. 32, kolla. 
Så den här variationen har vi inte sett innan. Jag vet inte vilket rum vi ska ta, vi går väl runt på. Ja. Då kör vi också spiritboxen, jag ska ha lax och nappen igång samtidigt tänker jag. Men vi kollar ifall någon är här inne. Den som var med oss här, vi, du gav utslag på våra mätare, tack för det. Du är med oss och går runt och vi känner en konstant kyla nästan runt oss här. Kom och så säger ditt namn. Pling, Hör du det? Var du från den eller var du någon annan? Finns det sådana som man kan ringa så här? Som en hembekänsklocka. Jag vill bara kolla med över axeln att den är bakom. Ja, det känns som något för lätt Är det någon som är bakom oss? Ställ ut frågor. Det kommer räcka allt igen. Ställ frågor där. Kolla, kolla. Mm. Mm. Ställ frågor. Hej! Är det en man här? Kolla, jag är mätt vilken är det? Jag är igen. 29. Upp! Vad heter du? Du kommer fram ibland till mätarna. Tack för det. Är det okej att vi går här? Har vi Julia här? Du som har byggt det här. Skapade det här. Den här utbildningen för barn. Ljud här. Ljud i hörnet då. Vad är ljud här inne? Knäppljud. Det är högre av mig. Alltså man för, här, nu får man känslan av att det är någon som går efter oss. Mm. Man kan inte titta sig över axeln. Ljud. Mm. Om det är barn som är här, kan inte ni springa här i korridoren, över golvet? Det är ett rum där. Va? Det är ett rum där. Det är ett rum där, ja. Och här är det några energi som fast i den här byggnaden? Men, jo, jo. Det är det som en jävla snabb bakom en bom, bom. Vem är fast? Oj, kvinna som skrek. Hör du inte det? Nej. Helvete! Fångade kameran där? Ja, jag vet inte. Det var ju ett kvinnoskrik. Wow! Var det via spelet också? Jag vet inte. Jag hörde det. Hörde inte du Nej, det? Nej, jag hörde inte det. Oj, jag hoppas kameran fångar det. Hör du det Okej, okej, okay, okej. Okay. Okay. Jag hoppas att kameran fångar, eller? Kan vi gå ner där? Ja, oh, här kan vi gå ner en gång i timmen. Jag vet inte. Nu måste jag rikta den där. Jag ska bara kolla. Eller? Det här var riktigt jävla kul och skrik. Wow! Då har vi tagit oss en morgon till efter det här skriket. Det händer mycket grejer här. Häftigt. 
Hoppas kameran fångar det skriket. Ja. Mm. Vi kollar här då. Är det någon som är här inne? Vem är inne? Mm. Igen. Vem är du? En man är det. Du ska säga hmm. Vem är du? Säg ditt namn till oss. Du kanske funderar vad vi gör här. Du kanske funderar vad vi gör här. Han är som sån här frågande. Hmm. Mm. Verkligen som att vad, vad pysslar ni med här? Du kan prata med oss via det här bruset som du gör nu. Kom igen och säg ditt namn. Spring. Spring då. För du? Det är det. Men det är barn nu. Nu är det barn. Jag så här. Jag stänger ner. Vi gör så här. Vi runt av just här och nu så går vi ner till Tobbe och Camilla som är med oss här då. De är ju på bottenvåningen själva. Så vi kollar oss till dem om det har hänt någonting. För över filerna och så går vi och kör en gång till. Så nu är vi färdiga med första sessionen. Jag och brorsan gick upp och körde det här tornet ner. Eh, Camilla och Tobbe var här nere och kollade. Det hände inte så speciellt mycket. Nej. Nej. Men nu ska vi gå tillsammans inte vi alla fyra upp i det här tornet igen. För det hände riktigt häftiga grejer där. Vi hörde barnröster. Vi fick igenom namn. Kasper, Ann-Sofie. Eh, våran laxtonapp, EMF-mätaren, gick bananas. Jag har aldrig sett den i ett så låga värden. Och sen när vi ber den komma, gå rakt upp igen. Ja, det var riktigt häftigt. Så att vi har med oss ännu mer grejer nu. Ehm, så att eh, med armar och ben så hoppas jag att det händer ännu mer spännande saker. Så vi kör. Och nu kommer vi starta. Vi har satt ut och du är här om vi hör det Vad jag hör är från en liten tjej säger här. Och sen var det lite speciellt. Så vi börjar här inne. Och sen kommer vi röra oss med alla grejer till ett annat rum. Och vi har satt ut EMF-mätare. Vi har... Rampod, vi har till och med triggerobjekt, en nalle där, så vi ska se om vi kan få dem periskop på bordet med. Men vi kör igång med spiritboxen, så vi får igenom. Spring in till oss här! Fält den i stolen, har vi bett om det tidigare, kan vi göra det igen? Nu. Ja, kom in till oss här! Nu tycker du att han nickar ner Här. Nu är det samma tjej som är här igen. Samma tjej som är här igen. Samma tjej som är här igen. Bra, kom in hit! Jag kommer till dig, Anna! Är du kvar här borta? Är du här? Gå fram till den där silverstaven och röver den. Nej. nej. Vilket nej. <laughs> nej, gör du tyckte jag så. Alltså. Wow, hörde ni? Bara barn. En, ma en mans röst, bara barn. Okej, det är bara barn här. Aj. Aj. Händer det någonting hemskt med det här? Det är så... Jag ser inte vi, vi, vi har haft en man som har sagt hmm. Två gånger. Ja. Exakt samma hmm. Och nu kommer mannen igenom, bara barn. Och då får vi barnröst och säger aj. Ja. Men då måste det... Det måste ju vara en manlig energi som håller dem på något... Men då måste ju nog ha varit typ sån här föreställare ja. för barnhemmet. Precis, som äh, håller så. barnen fortfarande under kontroll på något vis. Ja, så att han har ja, slagit. Ja, det var ju stränga regler på den tiden. Ja. På 20-talet. Ja, 1800-talet också på den delen. Jag startar med igen. Du kan mannen säga sitt namn så vi vet vem du är. Säg ditt namn. Alla barn som är här, kom in till oss här. Här igen. Kass. 
Kasper. Kasper här igen. Bra Kasper. Hej Kasper. Det var hördes. Det var Kasper. Väldigt tydligt. Ja. Bra Kasper. Kom in till oss här. Ser du alla grejer nu? Ser du nallen vi har lagt ut på soffan där? Kan du flytta på den nallen när du är snäll? Kan du röra den nallen? Alla barn som vill få komma in till oss här. Skrik. Det blir så fina där. Ja. Vi behöver inte vara där. Kom in till oss. Testa ett annat kommunikation för att se om vi kan få klara svar. Kom springande i korridoren där borta. Den någon gick in i garderoben. Kan du komma ut från den mot oss? Ljusfermen där borta igen. Kan vi få in Kasper? Jag såg något i perforin. Ljuset slocknar. Ljuset Okej. Skrämmande. Kom bara gående mot oss. Kom springande så kommer vi höra det. Få röra oss. Ja, vilket år du du. 78. 48. 48. 48. Är det mer sten här? Årligen. Årligen. Det är Julia Sten här, årligen. Årligen. Här. Håller du i den? Har du knäckt den igång, Nicke? Ja. Vad ja. ska du säga då? Vad händer nu? Det var så att du rör min rygg. Blixtar. Blixtar. Ja, men jag tror att du gör det här. Fred. Fred. Och när vi brukar få det där fred, det betyder att lämna mig i fred. Eller så går nu energin. Vill du vara i fred, så gör ett högt ljud. Får inte något svar efter fred då han går. Det är så det brukar vara. Det har jag gjort nu också. Nu kommer jag köra igång Kinecten. Vi ska se om vi kan få in Kasper eller den mannen nu som var här. Han sa ju fred och så tror jag han gick iväg. Det, nu har vi varit med om förut att de vill vara i fred. Så de gröna punkterna ni ser nu, det är ljuset som skjuts ut framför den här. Är det någon som är där inne framför våran PMB så visa det för oss. Ingenting på knäckten. Jag vill ha stämmande. Kasper, kom in till oss här nu. Så kanske du kan ställa dig framför mig här. Jag har lagt den på sån höjd som barnen också här. Mm. Nu ser jag om det är något som har dykt upp. Jag ska nu bli kallare där inne igen. Jag känner att det är jättekallt här. Ja, ja det är iskallt. Innan nu frös jag inte med nu. Mm. Nu drar det åt så. Gör ett högt ljud där inne.
Om det är någon vid bordet där, ställ dig vid bordet nu. Kasper och Ann-Charlotte, kom in till oss här. Den smäller. Kan du göra det en gång till där ute i hallen? Det går lite för dåligt. Oj, för dåligt. Oj, det var det Var det det? Det försvann. Det räckte när jag till så vinkade det. Där. Den är runt pelan. Var fan blir det? Det blir det höga. Han är... Ja, det är han jag ser. Vi kommer till dig för du vill inte komma till oss. Nej. Kan du visa dig framför mig här? Där. Någonting dyker upp på ena kanten. Ja. Kan du visa dig igen där? Där. Bara det om barn eller? Det var lågt. Hör du den? Ha? Det var en jävla smäll igen. Det dog. Iskall. Det stod precis på kontorra. Kom fram igen då. Det ser ut som att det lilla pojke. Kan du komma nu och visa dig? Det lilla barnet som springer här. Åh, oh, jag tyckte jag stod någonting framför. Vad ser du? Jag trodde någonting stod framför mig. Det var så svart skugga så här stod jävla framför honom. Handen. Om det är någon som är framför oss här så kom bara och ställ dig framför mig. Och det är svårt att ha kränkt en lite smått bara att byggt upp sådär. Men försvinner lika fort. Ja. Var det du som knuffar mig i ryggen? Skojar du eller? Två meter bakom Jesus Christ. Knuff. Jag tror du tryck mig in i rummet. Nej. Du kolla det klippet. Kolla min jacka. Hela skiten får ju in så här. Tror du knuffade mig? Nej han var här vid ja, övervärmningen. Hade du kameran på mig? Ja, ja det, där, det var som att, fl- att jag stod i vägen. Det var en riktig knuff i ryggen. Och här nere, här, i, här nere var det, den, tog, den gick därifrån dit så någon tog armen så. Det måste, det måste synas på jackan. Ja, det måste vi kolla på jackan. För Tony stod ju här vid. Och eh, du stod där vid. Och för när jag tittar tillbaka och tittar, men du ser dem bort. Ja, det var en och en halv, två meter bakom. Det var någon, det var någon som knuffade. Det, det måste ju vara någon där. Så vi, ja, här, här ska vi köra. Så knuffade att jag var med om. Sist i handet, Tony, du vet inte när det var. Men jag känner igen det. Eh, vad var fasen var det var du tror jag rörde dig? Ja, det var i... Vi hade ju det i... Eh, där vi spelade videobordet. 
Eller är det andra glaset? Står det i Ja, och sen den gången det hände här, nu var i Dabbes källare. Ja, just det. Det är någon dyk förbi. Förlåt vi, det var det. Får du fortsätta? Kom och gör det en gång till då. Det känns som någon rör i nacken alltså. Det känns som någon blåst i min nacken när jag var här. Ja, det är här ute som kommer tillbaka här också. Någon fingrar i nacken så. Igen? Ja. Den mannen eller vem det nu är som knuffade mig, kan du säga vem du var? Du knuffade mig här. Så precis en liten ska vi äta. Där gick de för Vi ser en gång där. Ja. Små, säger de. Vissling. Gå in där då. Jag såg det här precis. Kom tillbaka. Den kvinna som skrek, som jag hörde. Kan du säga ditt namn? Mm. Vem är du då? Mm. På kväll eller kväll någon gång? Den kommer och så drar den. Mm. Jävligt skönt. Man känner när energin förändras i rummet där, verkligen. Nu känns det som att... Mm. Ja, innan var det ju kallt, men nu är det Så får man här igen. Mm, då går vi in där igen då. Nu kommer jag in hit vart jag blir knuffad. Vem var det? Är det någon som har gått bort i den här byggnaden? Det är som en tjej det. Kom jag in här igen. Kan du knuffa mig en gång till? Ingenting ni egentligen där eller? Nej, ska vi gå en våning till nu? Vi går en våning till nu. Vi är med oss ner. Alla energierna. Ja, det är väldigt Är det någon som är här inne som vill prata med oss? Ställ dig framför mig. Ja, jag kör det. Nu är du uppmappad. Ställ dig jämte Niklas där. Kom till mig här. Ost. Ja. Kan du komma och bredvid mig vid den här nallen? Hit. Kan du kasta någonting till oss?
Sí. Escribe. Den tycker mannen där sa gå dit. Ja. Var ska jag gå? Men nu ställer du bredvid mig här eller snäll? Mm. I väg tycker jag så. Ja. Ja. Kom och ta min hand där. Hör du barnen? Ja. Ser ni alla prickarna på väggen där? Försök fånga en av de prickarna. Knäckte vi inte visa någonting för att ta mig va? Nej det är bara du. Bara jag. Det är ju rätt öppet. Ja. Brukar jag ändå ha någon öppnat? Det är lärde som inte kommer ut därifrån. Därifrån? Ska du rikta knäppen åt det hållet? Hur mycket tal sa du? På det hållet där vi kom in. Mm. Jag får ställa här. Ställ dig jämt till Niklas där nu. Så kommer vi att se dig. De är barnen som är här. Gå, Gå fram och tryck bort Niklas igen. Ja. Nu ska det här. Nu kommer jag inte där för jag tyckte jag såg det här nyss. Gå ner sen. Jag kommer in nu. Gå ner sen. Var det där jag såg här inne? När jag tittade in hit så tyckte jag såg en ljusskepnad så som bara gick in åt det här. Jag förstår. Så om ni är där inne så visa er för mig nu snabbt. Ja. 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 Den mannen som säger, hm, kan du gå mot den nallen som är där borta? Vi testar så här Tony, jag filmar lite så får du köra. Ni vet om att det här kommer kanske rivas. Var ska vi ta vägen då? Nu går ni framför PNB båda två. Varför är PNB? På bordet, till vänster om. Ställ dig frågan igen då, om rivningen. Vet om att det här huset kanske kommer rivas? Vad tycker du om det? Då testar vi också en motion-session här med appen för att se om vi kan få någonting att knacka när vi ber det. Så jag aktiverar den och kör igång här. Kan någon knacka så här i bordet? Kan du knacka så här?
Det är som en knackning bakom oss. Bakom oss eller? Hör du det Kalle? Det är det lilla rummet. Kan du knacka en gång till? Nej, det kan vara stoppar. Ta chansen nu att kommunicera alla energier som finns i den här byggnaden nu. Kom till oss nu. Kom och prata med oss. Så nu, vänta. Du hade ett barn bredvid dig. Fuck. Det blir din höger. Ja, fan också. Jag fick med lite grann tror jag. Vad är barn här? Vad är du? Kom till mig. Den sa ta bort. Ta bort. Jag såg det nu, ställ dig bredvid tårn igen. Ta min hand, rör mig, knuffa mig. Du behöver inte vara rädd för oss, det är bara att komma hit. Kanske går ner till källaren där. Prova lite grann på den. Gå lite framför där för att se om den dyker upp något. Andra hållet sen. Gå bredvid Tony igen du snäll. Ställ dig bredvid honom och ta hans hand. Hur var det? Ont ryggen? Ja, ont ryggen. Har du fått gå här? Nej, men det kan få. Utredningen av Vita Korset är nu utförd. Det var en stor ära att få besöka och undersöka denna intressanta och väldigt spännande byggnad med sin långa och brokiga historia. Detta blev en utredning som var full av förväntan och nyfikenhet från våran sida eftersom inget annat utredningsteam hade varit här tidigare. Vad vi inte visste då var att vi snabbt kom i kontakt med något som under stora delar av vår utredning följde med oss på ett eller annat sätt. Under analysarbetets gång så blev det mer och mer tydligt att vi hade med barn att göra och att dessa ville kommunicera med oss. Det började nere i den stora lagerhallen där paraskopen indikerade på att något statiskt kom nära utrustningen och bollen som direkt gav ifrån sig ett sken. Under EMF-svepe så passerade ett ljusfenomen Tony som samtidigt kände av något som knuffade till honom i höften. Niklas fick en liknande upplevelse när han kände hur någon eller något tryckte till honom i ryggen i ett av rummen. I videon ser vi även hur Niklas jacka väckas uppåt av det som ville få bort eller passera honom. Vi fick igenom barnröster och tydliga namn som Kasper och Anchalott. Knäckte man på upp en man och ett barn. Var det dessa energier som vandrat i tornet och som personalen på äldreboendet sett? Vi fick även uppleva en kyla som var väldigt påtaglig och ett EMF-fält på Laxton-appen som går ner till världen som vi aldrig tidigare fått med vår applikation. Om man summerar ihop alla upplevelser, såsom energier vid bollen i lagerlokalen, beröringen i höfthöjd på Tony, 
knuffen i ryggen på Niklas, barnröster, uppmattning på knäkten av den korta energin, så är den samlade dokumentationen och vår bedömning svår att bortse ifrån att det är just barn som finns kvar. Frågan är om det är barn från barnhemmet som dött i huset eller om det är barn som tragiskt dog under förlossningen som fortfarande vandrar i Vita Korsets torn. En sak var tydlig och det är att ifall ödet med huset är att rivas då kommer energierna som de sa att vandra rätt ut. Och då är frågan till vilken byggnad i Elmhult de väljer att leva vidare i.